నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ కలిసి పోటీ చేశారు మెజారిటీ సాధించారు చిన్న చిన్న విభేదాలు వచ్చినా చివరకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తారనే భావించారు కానీ జరుగుతున్నది వేరు ఎక్కడైనా ఓకే కానీ సీఎం కుర్చీ దగ్గర మాత్రం తగ్గేది లేదని శివసేన తేల్చేసింది బీజేపీ శివసేన కాంప్రమైజ్ ఎందుకు కాలేకపోయాయి కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో ఎందుకు విఫలమయ్యాయి శివసేన వ్యూహమేంటి కమల్నాథుల మదిలో ఏం దాగుంది మహా రాజకీయాలు ఏ దిశగా మళ్లుతున్నాయి ఇదే ఈరోజు స్టోరీ బోర్డ్ రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు ఉండరు అనే మాటను మరోసారి చర్చకు పెట్టాయి బీజేపీ శివసేన ఎన్నికలకు ముందే కలిసి పోటీ చేసిన పార్టీలు ఎన్నికల తర్వాత విడిపోయాయి సిద్ధాంతం భావచాలం ప్రజలు పరిపాలన లాంటి వాటి కంటే పార్టీలకు ముఖ్యమంత్రి పదవే ముఖ్యమా బీజేపీ శివసేన మధ్య పొత్తు చిత్తవడానికి కారణమెవరు మహారాష్ట్రలో ఈ పరిస్థితిని గత నెల ఇరవై నాలుగున ఎవ్వరూ ఊహించుండకపోవచ్చు కలిసిమెలిసి కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీపై పోరాడిన బీజేపీ శివసేన ఫలితాల తర్వాత పొత్తును మర్చిపోయి కత్తిదూశాయి ఎలాగోలా సర్దుకుపోతారనుకున్నది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వీలు కాదు అని తేలింది పార్టీలకు స్వప్రయోజనాలు రాజకీయాలే తప్ప ప్రజలు వాళ్ల బాగోగులు అక్కర్లేదని మహారాష్ట్ర రాజకీయం మరోసారి నిరూపిస్తుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఈసారి మహారాష్ట్రకు శివసేన ముఖ్యమంత్రి అంటూ ఎన్నికల ముందు ప్రారంభమైన నినాదం ఎన్నికల తర్వాత శివసేన విధానంగా మారింది ఫలితాలొచ్చిన రోజు సాయంత్రమే రొటేషనల్ సీఎం అది కూడా ముందు తమకే అవకాశం ఇవ్వాలని పట్టుబట్టారు శివసేన నేతలు మిత్రపక్షం డిమాండ్ ను మొదట్లో లైట్ తీసుకున్న బీజేపీ తర్వాత ఆ పార్టీ నేతలు చేస్తున్న ప్రకటనలు చూసి కంగుతుంది ముఖ్యమంత్రి పదవి రెండేళ్లు కాదు రెండు నిమిషాలు కూడా ఇచ్చేది లేదని కమల్నాథులు మంకుపట్టుబట్టారు ముఖ్యమంత్రి పదవి విషయంలో శివసేన మొండిగా వ్యవహరిస్తుంది అనేది బీజేపీ ఆరోపణ ఇందులో చాలా వరకు వాస్తవం ఉంది శివసేన మొండి పట్టుకు కారణం కూడా బీజేపీనే అన్న విషయాన్ని కమల్నాథులు అంగీకరిస్తారా కేంద్రంలో బలంగా ఉన్నంత మాత్రాన రాష్ట్రాల్లో మిత్రపక్షాలు తమ మాటే వినాలన్న ఆలోచనలో ఉంది కమలదళం అనువుగాని చోట అధికుల మనరాదన్న మాటల్లో తాత్పర్యం అర్థమైనా కానట్లే వ్యవహరిస్తున్నారు బీజేపీ నేతలు శివసేన తమ జూనియర్ పార్ట్నర్ అన్న బీజేపీ నేతల వైఖరి శివసేనకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తోంది ఈరోజు బీజేపీ పట్ల శివసేన అనుసరిస్తున్న వైఖరి కొత్తదేమీ కాదు శివసేనకి బీజేపీ పట్ల అసంతృప్తి చాలా కాలంగా ఉంది ఈ అసంతృప్తి ఈరోజు బద్దలయ్యింది దానికి కారణం ప్రధానంగా అమిత్ షా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనే దానిని చెప్పారనేది ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారి మాట నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అధికారంలోకి వస్తే పదవులు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పారని కాబట్టి ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి లేకుండా అబద్ధాలు ఆడుతుంది కాబట్టి బీజేపీ దాని నుంచి మేము దూరంగా ఉంటున్నామని చెప్పి మొదటి నుంచి అదే కట్టువైనటువంటి వైఖరిని ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఆ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో మాకు కూడా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిత్వం ముఖ్యమంత్రి పాత్ర ముఖ్యమంత్రి పదవి సగ కాలం పాటు కావాలనే దాని మీద శివసేన చాలా గట్టిగా నిలబడింది ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో పూణేలో ఓ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న నరేంద్ర మోడీ శివసేనను చోటేమియా అని ప్రస్తావించారు మిత్రపక్షానిది తమ్ముడు స్థాయి అని చెప్పడం ద్వారా తనకు తానుగా బడేమియాగా ప్రకటించుకున్నారు మోడీ వ్యాఖ్యలు అప్పట్లోనే శివసేన కార్యకర్తల్లో అహాన్ని దెబ్బకొట్టాయి సమాన భాగస్వామిని పట్టుకుని తమ్ముడని ప్రస్తావించడం ఏంటని అనుకున్నారంతా ఇదిలా ఉండగానే పుండు మీద కారం చల్లినట్లు తమకు సింగిల్ గానే నూట యాభైకి పైగా సీట్లొస్తాయని అవసరమైతే సొంతంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామని అమిత్ షా మరోసారి ప్రకటన చేశారు ఫలితాలొచ్చిన తర్వాత బీజేపీకి గతంలో కంటే సీట్లు తగ్గడంతో శివసేన తన డిమాండ్కు పదులు పెంచింది తొంభైల్లో శివసేనకు బీజేపీ కేంద్ర రాష్ట్రాల్లో సమాన ప్రాతినిధ్యమిచ్చి గౌరవించింది వాజ్పేయి అద్వానీ ఎప్పుడు ముంబై వెళ్లినా తప్పనిసరిగా బాల్ ఠాక్రేను కలిసేవారు ఠాక్రే ముంబైలో కూర్చునే ఢిల్లీ రాజకీయాన్ని శాసించేవారు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నాటి పరిస్థితి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి మారిపోయింది ఇప్పుడు అమిత్ షా మోడీ సెకండ్ నడుస్తోంది ఎన్డీఏ కూటమిలో తమకు తగిన గౌరవం దక్కడం లేదని శివసేన ఎప్పట్నుంచో అసహనం వ్యక్తం చేస్తోంది గతంలో మోడీ ప్రభుత్వం నుంచి బయటకొచ్చి మోడీ నిర్ణయాలపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేసింది శివసేనలో అసంతృప్తి తగ్గించేందుకు బీజేపీ వైపు నుంచి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు జరగలేదనే చెప్పాలి శివసేన బీజేపీల మధ్య గత ఆరేళ్లుగా కూడా ఒకవైపు లవ్ అండ్ హేట్ రిలేషన్షిప్ అంటారు ఒకవైపు ప్రేమ ఒకవైపు దేశం నడుస్తోంది కారణం ఏంటంటే మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చాలా కాలం శివసేనది ఆధిపత్యం ఉండేది శివసేన బీజేపీ కూటమిలో శివసేనది ఆధిపత్యం ఉండేది బీజేపీ జూనియర్ పార్ట్నర్గా ఉండేది కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో మోడీ ఫినామెన్ తర్వాత బీజేపీ బలం పెరిగింది శివసేన బలం తగ్గింది దా ముఖ్యంగా బాల్ ఠాక్రే అస్తమయము శివసేన విడి విడిపోవడము అందులోకెళ్ళి రాజ్ ఠాక్రే 
महाराष्ट्र नर नव निर्माण समित पेटू भारतीय जनता पार्टी देशव्याप्त भारी पेरगम नरेंद्र मोडी प्रभाव इवन कल वर के शिवसेन जूनियर पार्टनर आई बीजेपी मे सीनियर पार्टनर आई दी शिवसेन अंगीक इपड़क बीजेपी मो ईद बीजेपी मुख्यमंत्री उठे शिवसेन मरी बल पड़ती राजकीय का उपतामने भय शिवसेन मोदी को पार्टी मध्य नातावरण शिवसेन असंतृप्ति अंत कल तरवा बट बैल मंत्री महाराष्ट्र अमित षा मोदी व्यूहाल नड़वनी तेलचे शिवसेन उंटे सीएम पदवीं शिवसेन मोंवरी ये दशो बीजेपी की मिंगड़ पड़ेदने गत को पल राष्ट्र मेजारट तो संबंध लेकु चक्र तिपि व्यूहाल अमल प्रभुत् बीजेपी की चवर की मित्रपक्ष गिदेपे तैरी पार्टी कंटे गिवसेने चवरी तन अधिकार पत्रिका बीजेपी एकीपारे शिवसेन इवन सीएम कुर्ची कोसम ताने पटल तो उपष्टेस्तूनेदंत गमने रे वाराटना बीजेपी चोटेमी को इंत पटा अने तीर तो व्यवहार तप महाराष्ट्र तन मुझे एवरना तग्गासीदे अने ठाक्रे पटल अंदुक शिवसेन मंतना बीजेपी येमात्र खातर चेयले शिवसेन बीजेपी पट्टीड़को प्रभुत् प्रतिष्ठन एर्पड़ी का शनिवार असैंली पदवीक मुगे प्रभुत्क अतिपे पार्टी बीजेपी गवर्नर आह्वाचम जी तगे लेदी भाव बीजेपी प्रभुत्मी गवर्नर तो स्पष्ट बीजेपी शिवसेन कल पनी चेयर प्रजु तीर्चार इपड़ शिवसेन आती अगौरवपर आरोप पार्टी नीचे सीएम कावाल प्रजु सूचने लाजि बीजेपी मिस्टे परणा मध्य महाराष्ट्र असैंली सुप्त चेतनावस्थ इलाकाल उड़ने की निर्दिष्ट समय गवर्नर असैंली तोसारी सवेशपरचे वरकू इदे परस्ति को ओवराल तेगे वरकू लागे पत्लू चितव विषय का चवरीदे मित्रभेदा की दारती स्पष्ट तोबई असैम्ली सीट चोट रे सीट गेलुकना मिगता पार्टी तो कल प्रभुत् बीजेपी अलादे नूट ईद सीट गेलुकना महाराष्ट्र अधिकारा इंदकोदनक शिवसेन को रे नर ए मुख्यमंत्री पदवी इच्छे बीजेपी ससेमी रा कारणाले कमलनाथ प्रत्येक व्यूहमेदना कर्नाटक तरह प्लांदा शिवसेन बीजेपी बंधम एन कसम पुटिंदी का रे पार्टी हिंदुत्व विधान शिवसेन भूमिपुत्र सिद्धांत तो विस्तरी दाने मूला हिंदुत्व में उधातपर काम भावजाल उ रे पार्टी चाल त्वर कल महाराष्ट्र राजकीा इधर वेरचे चोड़े परस्ति अीजेपी बलम पे शिवसेन प्राबल्य तग्त वे बाक्रे मर तरवा शिवसेन एनडीए कूटी में इबंदक परस्ति एर्को रेवेल पदना बीजेपी के सू सी गेलुक पेर की एनडीए प्रभुत्मपड़ना अंत बीजेपी नेता इष्ट प्रकार सा मोडी एकपक्ष का व्यवहार नोट रू तुग्लक चर्य अंटू साम व्यास राशी तन अक्स वेलगक्की शिवसेन प्रधानमंत्री शिवसेन बीजेपी कजी पड़ लेकिन का गत वैरुध्यम ए दी तारण अनेक निजा की देश में रुव पदना बीजेपी अधिकार वर्वा आ तरवा को बीजेपी की प्रतिपक्ष वस्त दाड़ोते शिवसेन तालूक पत्रिका दाड़ी मरक सामना चाल सदर्भा चला कटु चाला तीव्र मोडी ने कं बीजेपी ने कं विमर्शी अभी एनडीए उ बीजेपी पक्न बैठक तरवा महाराष्ट्र प्रयत्नी शिवसेन गुजरा बीजेपी पै कूस पटेल रिजर्वे उद्यम नायक हार्दिक पटेल शिवसेना चीफ ऐ प्रमोटेश उद्धव ठाक्रे महाराष्ट्र जगह स्थान संस्था एन कंटरी पोटेसी बीजेपी तो पेकने स्पष्ट अमित षा मुंबई वी उद्धव तो माला परस्थित सर्दकनाई पार्लमें असैम्ली एन कैं पार्टी कल पोटेशाई बीजेपी अधिनायकत्व तनक अवसर में मुंबई वस्त ता अड़ते स्पंदनी शिवसेना अद्यक्ष भाव 
బీజేపీ అవసరాలకు తాము ఉపయోగపడుతున్నామే తప్ప ఒక భాగస్వామ్య పార్టీగా కమల్నాథులు తమను గుర్తించడం లేదనేది శివసైనికుల ఆవేదన తాజాగా ముఖ్యమంత్రి పదవి విషయంలో బీజేపీ వైఖరి మరోసారి బయటపడిందని శివసేన భావిస్తోంది అందుకే తమకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వకపోతే బీజేపీతో కలిసేది లేదని తెగేశ్ చెప్పింది ఎన్డీఏ నుంచి బయటకొచ్చి కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది నిజానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు సుదీర్ఘ కాలం మహారాష్ట్రలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న శివసేన రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలోనే బీజేపీతో విభేదించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్లలో బీజేపీతో కలిసి అధికారం పంచుకున్న శివసేనలో రెండు దశాబ్దాల కాలంలో చాలా మార్పు వచ్చింది ముఖ్యంగా కమలం పార్టీ విషయంలో అనుసరించాల్సిన విధానంపై చాలా మార్పులొచ్చాయి ఎన్నికల్లో పొత్తు మాత్రమే కాదు అధికారంలో కూడా సరైన భాగస్వామ్యం కావాలనే అభిప్రాయానికొచ్చింది ఈ లక్ష్యంతోనే బీజేపీని పక్కన పెట్టి శివసేన ఒంటరిగానే బరిలోకి దిగి అరవై మూడు సీట్లు సాధించింది అయితే నూట ఇరవై రెండు స్థానాలు మాత్రమే బీజేపీ గెలవడంతో మరో ఇరవై రెండు సభ్యుల మద్దతు అవసరమైంది దీంతో శివసేన మద్దతుతో ఫడ్నవీస్ సర్కార్ ఏర్పాటైంది కానీ ఈ ఎన్నికల పరిస్థితి వేరు ఎన్నికల ముందే శివసేన తన మనసులో మాట బయటపెట్టేసింది శివసేనకే సీఎం పదవి అనే మాటను మెల్లగా మొదలుపెట్టి నినాదం స్థాయికి తీసుకెళ్లింది ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత బీజేపీ శివసేన మధ్య చర్చలు నడుస్తున్న సమయంలోనూ బాల్ ఠాక్రే మనవడు ఆదిత్య ఠాక్రే పేరు సీఎం పదవికి ప్రచారంలో పెట్టింది శివసేన ఇలా సీఎం పదవి కోసం పట్టుబట్టడం శివసేనకు ఒక్క రోజులో వచ్చిన ఆలోచన మాత్రం కాదు ఏళ్ల తరబడి పల్లకి మోసే బోయిగానే మిగలటం మిత్రపక్షంగా బీజేపీకి అండగా నిలబడడం తప్ప అధికారంలో ఎలాంటి ప్రాధాన్యం లేకపోవడం శివసేనలో అసంతృప్తి మిగిల్చింది అందుకే దేశమంతా బీజేపీ మాయాజాలం అమిత్ షా వ్యూహాలు మోదీ కరిష్మా నడచ్చుగాక మహారాష్ట్రలో మాత్రం తన కనుసన్నల్లోనే రాజకీయాలు నడవాలి అనేది గట్టి నిర్ణయంలోకొచ్చింది శివసేన అనుకున్నట్టుగానే రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో శివసేన లేకుండా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయలేని పరిస్థితిలోకొచ్చింది ఓ దశలో సింగిల్ గానే బీజేపీ సర్కారు ఏర్పాటు చేస్తామని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అమిత్ షా రెచ్చగొట్టినట్టయింది అందుకే ఎన్నికల తర్వాత పట్టు సడలకుండా సీఎం కుర్చీ కోసం బిగుసుకుపోయింది శివసేన బీజేపీ జాతీయ స్థాయిలో బలంగా ఉన్నా అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ మహారాష్ట్రలో శివసేనను కాదని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే పరిస్థితి మాత్రం లేదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే శివసేన తన ప్రభుత్వంలోకి ఏ పార్టీని కావాలంటే ఆ పార్టీని తీసుకునే పరిస్థితిలో ఉంది బీజేపీకి అలాంటి అవకాశం లేదు దీంతో కలిసి పోటీ చేసిన బీజేపీ ఎంత అసహనం ప్రదర్శించినా శివసేన వెనక్కు తగ్గకుండా తన వ్యూహాలను అమలు చేసింది నిజానికి ఏ పార్టీ అయినా విపక్షంలో ఉండడానికి అధికారంలో ఉండడానికి చాలా తేడా ఉంది అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కేడర్ బలపడుతుంది అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాత్ర ఉంటుంది ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే బీజేపీ ప్రభుత్వంలో శివసేన సర్దుకుపోతే జరిగే మంచి చెడు వచ్చే క్రెడిట్ అంతా కమలం పార్టీ అకౌంట్లోకే పోతుంది ఇప్పటికే చోటేమియా అని తనను నాలుగు మెట్లు కింద నిలబెట్టిన బీజేపీని ఇలాగే వదిలేస్తే తన ఇలాఖాలో తన్ను దాటి దూసుకుపోతుందన్న భావంలో శివసేన ఉందని చెప్పాలి ఒకప్పుడు బీజేపీతో సమాన హోదా అనుభవించిన శివసేన ఇప్పుడు ఎక్కువ స్థానాలు గెలుచుకున్న బీజేపీకి ఓ అనుచరుడి హోదాకి పడిపోయింది ఇక బాల్ ఠాక్రే పేరు చెప్తే శివసేన మాత్రమే కాదు బీజేపీకి కూడా ముచ్చెమటలు పట్టేవి కానీ ఆయన తర్వాత ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకి అంతటి హవా లేనప్పటికీ పటిష్టంగా ఉన్న పార్టీ పునాదుల కారణంగా శివసేన నెట్టుకొచ్చింది ఇప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త పడి తర్వాతి తరాన్ని తెలివిగా రెడీ చేసుకోకపోతే శివసేన భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారే అవకాశం ఉంది ఇందులో భాగంగానే ఆదిత్య ఠాక్రే పేరును సీఎం పదవికి ప్రచారంలో తీసుకురావడం ఓవరాల్గా మహారాష్ట్రలో ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత నెలకొన్న హైడ్రామా బీజేపీకి గట్టి పాఠమే నేర్పిందని భావించాలి మహారాష్ట్రలో సీఎం పదవి ఇవ్వడానికి బీజేపీ ఇందుకు వెనకాడింది కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీలతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినా పర్వాలేదు కానీ అని ఇందుకు భావించింది అదే సమయంలో భావజాల పరంగా సన్నిహిత పార్టీని దూరం చేసుకోవడం శివసేనకు లాభమా నష్టమా మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు ఏ దిశగా మళ్లుతున్నాయి కలిసి పోటీ చేసిన రెండు పార్టీల్లో కత్తులు దూసుకునే పరిస్థితికి కారణమేంటి భవిష్యత్ వ్యూహాలతోనే రెండు పార్టీలు ఇలా వ్యవహరిస్తున్నాయా శివసేన డిమాండ్లకు కమల్నాథులు ఇందుకు ససేమీరా అంటున్నారు కేంద్రంలో ఉన్న అధికారం అండగా ఎవరైనా తమ వద్దకు రావాల్సిందేనన్న అహంభావాన్ని బీజేపీ అధినాయకత్వం ప్రదర్శిస్తోందా కమలనాథులకు కటిఫ్ చెప్పి కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలతో జతకడితే శివసేన ప్రభుత్వం ఐదేళ్లు సుస్థిరపాలన అందిస్తుందా మూడ్నాళ్ల ముచ్చటగానే ముగుస్తుందా ఇవన్నీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని గమనిస్తే వచ్చే ప్రశ్నలు పట్టు వేడ్లేదు మెట్టు దిగలేదు సీఎం కుర్చీ తప్ప ఏదైనా అనే మాట వదల్లేదు పొత్తు పోటీ వరకు ఒకే ప్రభుత్వ ఏర్పాట్లో మాత్రం వెనక్కు తగ్గేది లేదు ఇది శివసేన తీరు 
వెనక్కు తగ్గేది లేదు అనుకున్నది తప్ప మరోదానికి అవకాశం లేదు ఎంత బెట్టు చేసినా వినేది లేదు ఇది బీజేపీ దారి ఫలితం బీజేపీ శివసేన చెరోదారికి చేరుకున్నాయి పద్నాలుగులో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడింది శివసేన బీజేపీతో అలిగి వేరుగా పోటీ చేసింది బీజేపీ సొంతగా అధికారంలోకి రాగలిగింది అప్పుడు అనివార్యంగా శివసేన వచ్చి కలిసింది అదే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని బీజేపీ ఊహించింది కానీ ఆ పరిస్థితి ఏర్పడలేదు ఏర్పడకపోగా శివసేనపై ఆధారపడిన తప్పనిసరి స్థితి వచ్చింది కారణం ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పుడు బీజేపీకి తొమ్మిది శాతం ఓట్లు తగ్గాయి సో ఎప్పుడైతే బీజేపీకి ఓట్లు తగ్గాయో బీజేపీకి మరో మార్గం లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది శివసేనపై ఆధారపడడం దీన్నే శివసేన అదనుగా తీసుకుని తన ఉనికిని ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది బీజేపీ శివసేన కలిసే ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాయి ఎన్నికల ఫలితాల విషయంలో బీజేపీ కంటే శివసేన మెరుగైన పనితీరు కనబరిచింది నిజానికి శివసేన అడుగుతున్నట్లు రెండున్నరేళ్లు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే బీజేపీకి పెద్ద నష్టం లేదు అయినా సరే ఆ ఒక్క డిమాండ్ తప్ప అని మొండికేసింది కమలదళం మహారాష్ట్రలో శివసేనకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే భవిష్యత్లో మిగతా భాగస్వామ్య పక్షాలు కూడా ఇలాంటి డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉందని కాషాయ పార్టీ నేతలు భావిస్తున్నారు రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటి సమస్య రాకుండా ఉండేందుకే శివసేన డిమాండ్కు నో చెప్పినట్టుగా సమాచారం శివసేన ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినా అది ఏడాదికో రెండేళ్లకో కూలిపోతుంది అనేది బీజేపీ నేతల అంచనా అప్పుడు ఎన్నికల్లో మిగతా పార్టీలన్నింటినీ దోషులుగా నిలబెట్టాలని ఒంటరిగా పోటీ చేసి మరిన్ని సీట్లు గెలుచుకోవచ్చని కమల్నాథులు అంచనా వేస్తున్నారు అలా కాకుండా కర్ణాటక తరహాలోనే కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ శివసేన నుంచి ఓ నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలను తమ వైపు తిప్పుకుంటే బీజేపీ సింగిల్గా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను కూడా కొట్టి పారేయలేని పరిస్థితి తమ సంఖ్య పెరుగుతుందని శివసేన ఎమ్మెల్యేలు తమతో టచ్లో ఉన్నారని బీజేపీ నాయకులు గతంలో చేసిన ప్రకటనలు దీన్ని బలపరుస్తున్నాయి మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీతో కలిసి శివసేన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినా ప్రభుత్వం నడవాలంటే కేంద్రం సహకారం తప్పనిసరి కేంద్రంతో గొడవ పడుతూ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని నడపడం అంత తేలికైన వ్యవహారం కాదు కేంద్రం నుంచి నిధులు రాకపోతే శివసేన ప్రభుత్వానికి కష్టాలు మొదలైనట్టే మోడీ అమిత్ షా లాంటి వాళ్లతో వైరం తేలికే కావచ్చు కాని వాళ్లతో పోరాటం అంత తేలిక కాదు అనేది ఏపీలో కనిపిస్తున్న పరిణామం అయినా ఉద్ధవ్ థాక్రే మొండిగా వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఆయన్ను సమకాలీన రాజకీయాలకు కథానాయకుడిగా నిలబెడుతుందని చెప్పవచ్చు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలున్న మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో అధికారం చేపట్టేందుకు నూట నలభై ఐదు మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం బీజేపీకి నూట ఐదు శివసేనకు యాభై ఆరు ఎన్సీపీకి యాభై నాలుగు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నలభై నాలుగు మంది సభ్యులున్నారు మొత్తానికి మహారాష్ట్రలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డానికి పడిన పీటముడి తొలగిపోతోంది ఈ పరిణామాలు అమిత్ షా మోడీ వ్యూహాలు దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో విజయవంతంగా అమలవుతున్న తరుణంలో మహారాష్ట్రలో కూడా ఇదే తరహా మాస్టర్ ప్లాన్ అమలుకు స్కెచ్ వేసి ఉండొచ్చనే అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి శివసేన ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినా ఎంతవరకు నిలబడుతుందనే ప్రశ్నలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి శివసేన బీజేపీ దరిదాపు ఒకే తాళంలో మొక్కలు తీవ్రమైనట్టు ఇంకా శివసేన బీజేపీ కంటే శివసేన మరింత మిలిటెంట్ పార్టీ హిందుత్వాల్లో కానీ ఇతరత్వ విషయాల్లో అట్లాంటిది ఈరోజు సెక్యులర్ పార్టీ అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి కాంగ్రెస్తో కాకపోతే గతం నుంచి కాంగ్రెస్ని కానీ రాహుల్ గాంధీని కానీ చాలా సందర్భాల్లో పొగిడి ప్రయత్ చేసి ఉన్నటువంటి సందర్భాలు బీజే శివసేన చేసింది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇది అకస్మాత్తుగా జరిగిన నిర్ణయం చూడకపోయినా సైద్ధాంతికంగా కొంత రాజీ ఉందనేది చూడవచ్చు కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనం చెప్పుకుంటున్నట్టు సాఫ్ట్ హిందుత్వ అనే మాట మాట్లాడుకుంటున్నాం హిందుత్వ బీజేపీది అయితే బీజే శివ కాంగ్రెస్ది సాఫ్ట్ హిందుత్వ అని కేరళ విషయంలో కానివ్వండి అట్లా అక్కడ అయ్యప్ప ఆలయ విషయంలో కానీ ఇతరత్ర కానీ సాఫ్ట్ హిందుత్వ తాలూకు ధోరణుల్ని కాంగ్రెస్ చూపిస్తుంది అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి పెద్దగా దీనిలో శివసేన నష్టపోయేది ఏమి లేదు కానీ ఒకవేళ అయితే గీతే కనుక దీన్ని కనుక ఒక జాతీయ నమూనాగా ప్రొజెక్ట్ చేసి బీజేపీ అంటే బీజేపీకి కూడా చెప్పగలిగిన నైతికత లేదు కాబట్టి ఎవరికి ఏ నైతికత మిగలలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు పెద్దగా కాంగ్రెస్ని కూడా ప్రశ్నించగలిగిన స్థితి ఎవరికి ఏది ఉండదని నేను అనుకుంటాను అయితే ఇన్నాళ్లు ఉప్పు నిప్పులా ఉన్న పార్టీలు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఎంత సామరస్యంగా మనగలుగుతాయన్నది పెద్ద ప్రశ్నే పొత్తు పెట్టుకుని ఇంతకాలం భాగస్వామిలా ఉన్న బీజేపీ శివసేన ప్రభుత్వానికి విపక్షం రోల్లో ఏ భూమిక పోషిస్తుంది అనేది కూడా ఆసక్తికరమే ఓవరాల్గా బీజేపీ శివసేన రెండు పార్టీలు ఓ రెండున్నర వారాలు కుర్చీలాటలో తీవ్రంగా శ్రమించి మహానాటకాన్ని ఓ ముగింపుకు తీసుకొస్తున్నాయి పదవుల కొట్లాటలో ప్రజల ఆకాంక్షలను సక్సెస్ఫుల్గా గాలి కొదిలి తమ ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకోవడానికి చివరి క్షణం వరకు ఎత్తులకు పై ఎత్తులతో గడిపాయనే అభిప్రాయాలు కూడా విన
ఇది వాటి స్టోరీ బోర్డ్ మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి ఎన్టీవీ